அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சியோட லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸருக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போது அந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸருக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போ அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட் எப்போங்கிறத நம்ம வீடியோட கடைசியில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இதில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்போ இந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு பயாலஜி அக்கர்மா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்படி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கேட்டகரிஸில் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்போது கெமிஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போ இதை வந்து எல்லாமே இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் இந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிடணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறாங்க வேக்கன்சி பாருங்கள் வேக்கன்சி அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் பே சேலரி டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் இன் ஃபோரன்சிக் சயின்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த த நேம் ஆஃப் த சர்வீசஸ் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக தேர்ட்டி ஒன் வேக்கன்சி இருக்குது அது இதுக்கான ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆரம்பிச்சு ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் போகுது அது வேக்கன்சி பாருங்கள் அதிகமான வேக்கன்சி எப்போவுமே இல்லாத அளவுக்கு இந்த தடவை அதிகமான வேக்கன்சி கொடுத்துக்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் டுவெண்ட்டி வேக்கன்சி இருக்குது பயாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வேக்கன்சி ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபார்மிங் சயின்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுக்கணும் மேஜராக கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கணும் அதில் வந்துட்டு ஃபோர் வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வேக்கன்சி இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு வேக்கன்சி இந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸருக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் இந்த இந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது ஜென்ரல் டேனில் ஃபைவ் ஜென்ரல் டேன் ஜென்ரல் டேன் ஜென்ரலில் ஒரு டூ ஜென்ரல் டேன் உமனில் ஒன்று ஸோ இப்படி சொல்லி கேட்டகரி நிறைய கேட்டகரி வயசாக கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடுங்க எவ்வளோ கேட்டகரியில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணிவிடலாம் டோட்டலாக தேர்ட்டி ஒன் வேக்கன்சி இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்போ கொடுத்தது நேற்று கொடுத்தது தான் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இப்போ கரெக்டாக ஒன் மந்த்து ஒன் மந்த் கேப் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போது மே மந்த்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டேட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ வந்துட்டு இந்த ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து டைம் கொடுத்துக்கிறாங்க அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மே ஜூன் ஜூன் டூ டு ஃபோர் அப்போ அந்த மூணு நாள் வந்துட்டு உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது இந்த அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பீரியட் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் அப்போது உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் இருக்குது இது வந்து அப்போ நமக்கு ஜூன் ஜூலை ஜூலை வந்து கடைசி இப்போ வந்து மே மந்த்து ஜூன் ஜூலை அதாவது த்ரீ மந்த் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் பேப்பர் ஒன்று வந்துட்டு பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் எந்த மேஜரோ அந்த மேஜர்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ இந்த பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் ஒன்று என்ன கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ காலையில் நைன் தேர்ட்டி டூ டுவெல் தேர்ட்டி அது நடக்குது அதே போல் பேப்பர் டூ அதில் வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு பார்ட்டியே வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் டூ தேர்ட்டி டூ ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அதுவும் அன்றைக்கி தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே அதே எக்ஸாம் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் வந்து மேஜர் அதுக்கு பேப்பர் டூ வந்துட்டு இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது எப்படி இருக்குது எப்படி எது எதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நினச்சி வரும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸாம் டேட் நோட் நோட் பண்ணிவிடுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே அப்போ ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இன்னும் கரெக்டாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு அப்போ இந்த சிலபஸும் இதுலேயே கொடுத்துக்கிறாங்க அதே நம்ம வந்து பார்க்குற போ
பிசி பிசிஎம் முஸ்லீம் முஸ்லீம்ஸ் இவங்க இவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க கூடாது தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியாது அப்போ இந்த ஏஜ் லிமிட் நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த ஏஜ் கன்சஷன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்போ முக்கியமானது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எம்எஸ்சி ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் டிகிரி எ டிகிரி இன் த சப்ஜெக்ட் ஃபார் த குரூப் ஆஸ் ஓன் இன் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பிலோ டு விச் ஹிஆர் சி இஸ் அப்பாயிண்டட் அப்போது இந்த எம்எஸ்சி ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அது ஒன்று அடுத்தது பாருங்கள் எம்எஸ்சி டிகிரி இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபார் த குரூப் ஆஸ் ஓன் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பிலோ இதில் கொடுத்துக்கிறாங்கள இந்தந்த டிகிரி இந்தந்த குரூப் கொடுத்துக்கிறாங்களா இந்தந்த குரூப்பில் இந்த கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் பயாலஜி அதில் எம்எஸ்சி முடிச்சுக்கணும் கெமிஸ்ட்ரியில் எம்எஸ்சி முடிச்சுக்கணும் இந்த ஃபிசிக்ஸில் எம்எஸ்சி முடிச்சுக்கணும் அதே போல் அதே போல் இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் இவங்க இதில் முடிச்சுக்கணும் என்னது கம்ப்யூட்டர் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் இதில் வந்து அவங்க முடிச்சுருந்தாங்கன்னா இதை நினச்சி தான் இவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் அப்போ பயாலஜியில் வந்துட்டு இவங்க இதெல்லாம் முடிச்சுருக்கணும் ஆந்த்ரப்பாலஜி இல்லைனா பயாலஜி இல்லைனா செராலஜி இல்லைனா டிஎன்ஏ இதில் வந்து அவங்க ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து அவங்க முடிச்சுருக்கணும் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் பாரு பார்த்திங்கன்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரி இல்லைனா இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நார்கோட்டிக்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் என்ன பாருங்கள் இதில் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் அனாலிட்டிக்கல் வாலிமர் அப்ளைடு என்வாரமெண்டல் டாக்ஸிகாலஜி இது எல்லாம் வருது அதுக்கப்புறமா இந்த மூணுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸிகாலஜி ப்ராகிபிஷன் எக்ஸைஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன வருது இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி என்வாரமெண்டல் டாக்ஸிகாலஜி இங்கு கீழே வர்றவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணணும் இந்த ஈக்குவலண்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அப்படி ஈக்குவலண்ட் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் இதுக்கு வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹூ பர்சஸ் எம்எஸ்சி டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் அக்யூரிட்டி பேசிக் டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் மேஜர் சப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த எம்எஸ்சியில் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுருந்தாங்கன்னா யூஜியில் வந்து அவங்க இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரியை மேஜர் சப்ஜெக்டாக அவங்க படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பே இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹூ பர்சஸ் எம்எஸ்சி டிகிரி என்வாரமெண்டல் டாக்ஸிகாலஜி மஸ்ட் ஹாவ் அக்யூரிட்டியாக பேசிக் டிகிரி வித் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் ஏ மேஜர் சப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த எம்எஸ்சியில் வந்து என்வாரமெண்டல் டாக்ஸிகாலஜி படிச்சுருக்கிறவங்க யூஜியில் வந்துட்டு என்ன செஞ்சுருக்கணும் இந்த கெமிஸ்ட்ரியை மேஜர் சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சுருக்கணும் இண்டிவிஜுவல் ஹூ பர்சஸ் எம்எஸ்சி டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் வித் பேசிக் டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் மேஜர் சப்ஜெக்ட் மஸ்ட் ஹவ் அக்யூரிட்டியாக டிப்ளமோ ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எனி சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் டிவிஷன் அதாவது இந்த எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் படிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிவிஷனில் அப்பாயின்மெண்ட்டாக ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்க இந்த டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லைனா பிஜி இன் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் அவங்க முடிச்சுருக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த யாருக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கன்சஷன் இருக்குது அது கொடுத்துக்கிறாங்க மோட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் கன்சஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அதுதான் இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் அதுக்கப்புறமா ஓரல் டெஸ்ட் ஓரல் டெஸ்ட்டுங்கிறது இன்டர்வியூ இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்துட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் வந்து பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓரல் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஓரல் டெஸ்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்வியூ அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் பாருங்கள் பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் ஒன்று வந்து ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் எழுதுகிறவங்க பயாலஜி எழுதுகிறவங்க கெமிஸ்ட்ரி எழுதுகிறவங்க ஃபிசிக்ஸ் எழுதுகிறவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எழுதுகிறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் இருக்குது மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது வந்து பேப்பர் ஒன் காலையில் இந்த எக்ஸாம் நடக்கும் அடுத்தது பேப்பர் டூ பேப்ப
பார்ட் ஏ இந்த பேப்பர் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த பார்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸில் எழுதணும் அதே போல் இந்த பேப்பர் டூ பேப்பர் டூலேயும் பார்த்திங்க இந்த பார்ட் ஏயில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் பார்ட் பியில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்போ மார்க் பார்த்திங்கன்னா அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்போ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் அப்போது இந்த டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ வருது இந்த ஃபைவ் டென் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வருது பார்ட் ஏயில் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்புறமா இந்த பார்ட் பியில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அது இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டோட்டலாக எவ்வளோ வருது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வருது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து இதில் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதாவது எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி இந்த கேட்டகரி எல்லாமே ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்துட்டு குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸு அதர்ஸ் இதில் எல்லா கேட்டகரிக்கும் வந்துட்டு டூ நாட் ஃபோர் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் இதில் வந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் என்ன செய்வாங்க இந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் வந்து கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ரேங்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட்டி ஏ மார்க்கு அந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்குதுல்ல அதை வந்துட்டு ரேங்க் ரேங்கிங்க்கு அதை சேர்க்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி அதை வந்துட்டு இந்த ரேங்கிங்குக்கு சேர்க்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துக்குறாங்க பாருங்கள் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பார்ட் பி ஆஃப் பேப்பர் டூ ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி எவால்வேட்டட் அதாவது இந்த பேப்பர் ஒன் அண்டு இந்த பேப்பர் டூவில் வந்து பார்ட் பி பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்த்தோம்ல இன்னும் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குல்ல இதான் வந்து பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஏ இருக்குது பார்ட் பி இருக்குது அப்போ என்ன செய்ய போகிறாங்க இந்த பேப்பர் ஒன் அண்டு பார்ட் பி ஆ பேப்பர் டூ இந்த ரெண்டையும் எப்போ எவலுவேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இஃப் த கேண்டிடேட் செக்யூர் மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் இன் பார்ட் ஏ ஆஃப் பேப்பர் டூ அப்போ இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் குவாலிஃபை ஆனால் தான் இந்த இதுவும் கரெக்ஷன் எவலுவேட் பண்ணுவாங்க இதையும் என்ன பண்ணுவாங்க எவலுவேட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பாருங்கப்போ மார்க்ஸ் செக்யூர்டி இன் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பார்ட் பி ஆ பேப்பர் டூ வில் ஒன் பி கன்சிடர் ஃபார் ரேங்கிங் அப்போ இந்த இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு வந்துட்டு ரேங்கிங்குள்ளே வராது இப்போ ரேங்கிங்குள்ளே வராதுனால இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை அவங்க ரிடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எவ்வளவு அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆச்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டோட்டலி அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் மார்க்ஸை இவங்க ரேங்கிங்க்கு கன்சிடர் பண்ணலை அடுத்த பாருங்கள் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஆப்டைன் பிஜி டிகிரி இன் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் ஷுட் அப்பியர் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் இன் பேப்பர் ஒன் அப்போ ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் டிகிரி முடித்தவங்க இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் பேப்பர் ஒன்றில் ஒரு சப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் தான் அவங்க அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன் பேப்பர் ஒன் வில் பி செட் இன் இங்கிலீஷ் ஒன் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துட்டு இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கும் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா போத்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயும் இருக்கும் இந்த ஜிஓ அதாவது இந்த ஈக்குவலண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் டிக்ளேர் ஆஸ் ஈக்குவல் அப்போ இதை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதையும் கொடுத்துக்குறாங்க இந்த ஜிஓ எந்தெந்த எந்தெந்த குரூப்புக்கு எந்தெந்த எந்தெந்த சப்ஜெக்டுக்கு எந்தெந்த ஜிஓ நம்பர் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்குறாங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் சிலபஸ் பேப்பர் ஒன்றுக்கான சிலபஸ் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பயாலஜிக்கு கொடுத்துக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரி கொடுத்துக்குறாங்க இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூனிட் ஒன் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ கெமிக்கல் கேனடிக்ஸ் அண்ட் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் இதில் நீங்கள்
அப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஹீமோகுளோபின் மயோகுளோபின் இந்த பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அண்ட் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே அந்த பாலிடெக்னிக்கில் உள்ளது ஒரு சில டாபிக்ஸ் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் அடுத்தது இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இந்த இசெட்டு ஆர்எஸ் ஃபுண்டேஷன் அது கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்ததாக அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மெத்தட்ஸ் அப்போ இது எல்லாம் பாலிடெக்னிக் உள்ளது தான் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாய்சன் அண்ட் பெஸ்டிசைட் ட்ரக்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அப்போ ரெண்டு யூனிட்டுக்கு வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துக்கிறாங்க மற்றபடி எல்லாமே மேக்ஸிமம் இந்த டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் உள்ளது தான் அப்படியே இதில் கவர் ஆகிருக்குது அப்போ இந்த சிலபஸை படித்தாச்சுன்னா இந்த ஃபோரன்சிக்ஸ் சயின்ஸ் இந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக இந்த ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்டில் போஸ்டிங் வாங்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் உள்ள சிலபஸ்க்கு தகுந்த அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குது சப்போஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னு இந்த டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் பாய்சன்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த ரெண்டு யூனிட்டும் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டுக்கிறாங்க மற்றபடி எல்லாமே அந்த பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் உள்ளது தான் அப்போ பாலிடெக்னிக் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக படிக்கக்கூடிய ஒரு சிலபஸ் தான் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸாமுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த கேல்குலேஷன் போட்டு டைம் டேபிள் போட்டு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்